प्रश्नावली पांच दशमलव दो का प्रश्न अठारहवा कहता है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग चौबीस है तथा छठे और दसवें पदों का योग चवालीस है तो इस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि इस समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए तो चूंकि हम समांतर श्रेणी को कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं कि ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी इस प्रकार हम समांतर श्रेणी को दर्शाते हैं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं माना समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी हैं तो यहाँ पर हमने माना समांतर श्रेणी के प्रथम तीन पद ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी हैं अब यहाँ पर प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त कहती है कि चौथे और आठवें पदों का योग चौबीस है तो यहाँ पर प्रश्न अनुसार प्रथम शर्त कहती है कि चौथा पद और आठवें पदों का योग चौबीस है तो यहाँ पर इस प्रकार लिख दिया चारवा पद प्लस आठवा पद और इसका टोटल है चौबीस अब यहाँ पर चौथा पद और आठवें पदों का फॉर्मूला लिख देते हैं तो चारवें पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस थ्री डी और प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला और आठवें पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस सात डी अगर यहाँ पर पांचवा पद कहा जाता तो ए प्लस फोर डी हो जाता छठवा पद कहा जाता तो ए प्लस फाइव डी हो जाता सातवा पद कहा जाता तो ए प्लस सिक्स डी हो जाता इस प्रकार के हम फॉर्मूले यहाँ पर लिख देते हैं दोनों को और बराबर में चौबीस जो कहते हैं लिखा रहने देते हैं अब यहाँ पर जोड़ देते हैं यहाँ पर तो ए और ए हो जाएगा दो ए प्लस का चिन्ह लगाए तीन डी और सात डी हो जाएंगे दस डी और बराबर में चौबीस जो कहते हैं अब यहाँ पर पूरे में जो ये यहाँ पर दो ए है दस डी है और चौबीस है इन सभी में दो का भाग दे देते हैं तो इसमें दो का भाग देंगे तो ए बचेगा प्लस का चिन्ह लगाया इसमें दो का भाग देंगे तो दस का आधा हो जाएगा पाँच डी और बराबर में चौबीस का आधा हो जाएगा बारह अब समीकरण से नाम देते हैं एक अब यहाँ पर दूसरी शर्त देखते हैं तो द्वितीय शर्त कहती है कि छठे और दसवें पदों का योग चवालीस है तो यहाँ पर अब हमने द्वितीय शर्त लिख ली कि छठवा पद और दसवें पदों का योग चवालीस है चूंकि प्रश्न में ही कहा गया है यहाँ पर कि छठवा पद और दसवें पदों का योग चवालीस है तो यहाँ पर द्वितीय शर्त हमने लिख ली अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं तो छठवें पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस पाँच डी प्लस का चिन्ह लगा ये वाला दसवें पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस नौ डी और बराबर में ये चवालीस जम कहते हैं अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं ए ए को और डी डी वालों को तो ए और ए हो जाएगा दो ए प्लस का चिन्ह लगाया नौ डी और पाँच डी हो जाएंगे चौदह डी और बराबर में चवालीस अब यहाँ पर भी सभी में दो का भाग दे देते हैं इसमें भी इसमें भी और इसमें भी तो दो का इसमें भाग देंगे तो ए भर बचेगा प्लस का चिन्ह लगाया चौदह डी में भाग देंगे दो का तो यहाँ बचेगा सात डी बराबर का चिन्ह लगाया और चवालीस में दो का भाग देंगे तो यहाँ बचेंगे बाईस अब इसे समीकरण नाम दे देते हैं दो अब यहाँ पर समीकरण एक आ गया और समीकरण दो आ गया तो यहाँ पर समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देते हैं तो यहाँ पर जो बाया भाग है बाएं भाग में से बाएं भाग को घटाएंगे और दाएं भाग में से दाएं भाग को घटाएंगे तो समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देते हैं तो यहाँ पर समीकरण दो में से समीकरण एक को घटा देते हैं तो समीकरण दो है ए प्लस सात डी और माइनस का चिन्ह लगाया और इसके बाया पक्ष है ए प्लस पाँच डी बराबर का चिन्ह लगाया और बाईस में से बारह घटा देंगे इस प्रकार यहाँ पर घटा देते हैं तो इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा तो यहाँ पर ए प्लस सात डी जो कहते हैं लिखा रहने देते हैं अब यहाँ पर माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा दोनों में तो ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे तो माइनस का ए और माइनस के पाँच डी और बराबर में बाईस में से बारह जाएंगे तो दस बचेंगे यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा सात डी में से पाँच डी जाएंगे तो यहाँ बचेंगे दो डी और बराबर में बचेंगे दस अब यहाँ पर दो का उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे या फिर सीधा सीधा ही दो का दोनों तरफ भाग दे देते हैं तो यहाँ आ जाएगा डी बराबर पाँच चूँकि यहाँ पर दो का भाग देंगे तो अकेला डी बचेगा इसमें दो का भाग देंगे तो पाँच आ जाएंगे तो डी बराबर पाँच आ गया अब यहाँ पर डी का मान तो आ गया पाँच अब यहाँ पर ए का मान निकाल लेते हैं तो समीकरण दो में 
डी का मान रख देते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आप समीकरण दो में डी का मान रख देते हैं तो समीकरण दो है ए प्लस सात डी तो ए तो जय का त्यों लिखा रहने देते हैं प्लस सात को भी जय का त्यों लिखा रहने देते हैं अब डी की जगह पर लिख देते हैं इस डी की जगह पर लिख देते हैं डी का मान तो डी का मान है पाँच तो इन में पाँच और बराबर में ये बाईस जय का त्यों लिख देते हैं अब यहाँ पर आगे सॉल्व करते हैं इसे थोड़ा तो ए जय का त्यों लिखा रहने देते हैं प्लस का चिन्ह लगाया सात पना हो जाएगा पैंतीस चूंकि सात का गुणा पाँच में होगा तो पैंतीस हो जाएंगे और बराबर में बाईस से जय का त्यों रहेगा ए जय का त्यों रहेगा और इस पैंतीस के बराबर को उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो बाईस से जय का त्यों रहेगा पैंतीस बराबर को उस तरफ जाएगा तो माइनस का पैंतीस हो जाएगा अब यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा चूँकि माइनस के तेरह बड़े हैं माफ कीजिए माइनस के पैंतीस बड़े हैं यहाँ पर बाईस से तो यहाँ पर पैंतीस में से बाईस जाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे माइनस के तेरह तो यहाँ पर ए बराबर आ गए माइनस के तेरह और डी बराबर आ गए पाँच तो यहाँ पर प्रश्न में कहा गया कि इस समानता श्रेणी के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए तो हमने तीन पद माने थे ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी तो हमने प्रथम तीन पद माने थे ए तो ए बराबर तो आ गया माइनस के तेरह और दूसरा माना था हमने ए प्लस डी तो यहाँ पर ए और डी के मान को जोड़ देंगे तो ए का मान है माइनस का तेरह और डी का मान है पाँच तो माइनस के तेरह में से प्लस के पाँच जाएंगे तो यहाँ बचेंगे माइनस के आठ चूँकि ए प्लस डी निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा और तीसरा पद माना था हमने ए प्लस टू डी तो यहाँ पर ए का मान दिया हुआ है माइनस का तेरह प्लस का चिन्ह लगा ये वाला और दो और इन में डी का मान पाँच तो यहाँ पर माइनस के तेरह जय का त्यों लिखा रहने देंगे और प्लस के हो जाएंगे पाँच दूनी दस तो यहाँ पर आ जाएंगे ए प्लस टू डी बराबर माइनस के तीन चूँकि माइनस के तेरह में से प्लस के दस जाएंगे तो माइनस के तीन बचेंगे तो यहाँ पर समान तीन के प्रथम तीन पद आए गए माइनस के तेरह माइनस के आठ और माइनस के तीन तो ये तीनों हमारे आंसर हैं तो आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरह से नोट कर लीजिए परीक्षा में इस प्रश्न के आने की बहुत ही अधिक संभावना है